El aislamiento social y la falta de actividades escolares ha generado un cambio en los niños, pues se estima que hasta un 30% de estos padecen escenarios de estrés y ansiedad. Los especialistas refieren que se manifiesta mediante depresión, berrinches o cambios de humor, lo que puede afectar el entorno familiar. Ansiedad, um, comer así nada más por comer, um, estar mucho tiempo en los dispositivos, porque eso me ha, causado, me ha causado estar más de 12 horas, una hora. Y por ejemplo, ¿qué, ¿qué te gustaría realizar para no aburrirte o para, no, para que no te dé ansiedad? Pues luego a veces salgo a la bici o a, para no provocar la ansiedad. Salí a jugar con la cuerda o, o varias cosas. Según estudios en salud mental, la depresión infantil se presenta en edades de 0 y 3 años hasta 0.3%. De 3 a 6 años es de 3%. De 6 a 12 años es de 6%. Entre las recomendaciones de los especialistas para evitar la depresión y la ansiedad de los niños funcionan las actividades físicas, además de preguntar lo que están sintiendo. Cabe señalar que los niños también pueden experimentar y padecer síntomas y trastornos de ansiedad, es decir, la prevalencia de estas alteraciones durante la infancia puede alcanzar el 21%. Es importante de, de las emociones no es tanto el controlarlas, porque sabemos que las emociones es lo que nos permite esta capacidad de adaptarnos a lo que está ocurriendo. Entonces, más bien es, es manejarlas adecuadamente, canalizarlas correctamente, enfocarlas y orientarlas a actividades recreativas, productivas, de esparcimiento, eh, esta energía que por ahí está acumulada. Asimismo, si un niño experimenta ansiedad de forma frecuente, aumenta las posibilidades de que padezca algún trastorno de ansiedad en la edad adulta. Para Mega Noticias, Macrina Vázquez.